हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेंस एंड द एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ द डी एन ए सो वॉट इज एंटी सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव साइन एंड इट इज इट इज कॉपीड एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए सो वेन देयर इज ट्रांसक्रिप्शन द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए टेक्स प्लेस फ्रॉम द डी एन ए स्टैंड फ्रॉम विच स्टैंड फ्रॉम एंटी सेंस स्टैंड सो एंटी सेंस स्टैंड इज द स्टैंड फ्रॉम विच फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए टेक्स प्लेस सिंपल एंटी सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिससे आर एन ए बनता है डी एन ए का वो स्ट्रैंड जिससे आर एन ए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है और इसे निगेटिव साइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है हाउ एवर द सेंस स्ट्रैंड इज रिप्रेजेंटेड बाई आ पॉजिटिव साइन इट हैज अ सेम सीक्वेंस एज द एम आर एन ए एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एंड थाई मीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड इट हैज सेम सीक्वेंट एक्सेप्ट थाई मीन एंड यूरेसिल सो सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो कि पॉजिटिव साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं हम और उसका सीक्वेंस एम आर एन ए के सीक्वेंस के बराबर होता है सेम होता है सिर्फ डिफरेंस इतना उतना है कि जो डी एन ए है सेंस स्टैंड जो डी एन ए का सेंस स्टैंड है उसमें थाईमीन प्रेजेंट होता है जबकि एम आर एन ए में यूरेसल प्रेजेंट होता है इस स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं सो ये डिफरेंस है मेन सेंस और एंटी सेंस स्टैंड में एंटी सेंस स्टैंड वो स्टैंड है जिससे आर एन ए बन रहा है जबकि सेंस स्टैंड दूसरा वाला स्टैंड है जो बचा रह गया वो सेंस स्टैंड सिंपल सी बात में अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इस केस में आ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि आ, जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है उसमें दो एंड्स होते हैं थ्री प्राइम फाइव प्राइम और दूसरे स्टैंड में फाइव प्राइम और थ्री प्राइम एंटी पैरलर इन नेचर होता है डी सो so, अगर हम बात करें तो सेंस और एंटी सेंस स्टैंड होना किसी भी डी के स्टैंड का डिपेंड करता है ओरिएटेशन पे प्रमोटर डी में एक सीक्वेंस एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर प्रमोटर जिस स्टैंड में जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है दूसरी बात ट्रांसक्रिप्शन हमेशा हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही होता है इसे आप कहीं लिख लीजिए सो so, अगर हम मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन शो की है पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारा प्रमोटर जो है प्रमोटर यहाँ पर कहीं मौजूद है तो हमारा आर एन ए पॉलीमरेज एक एंजाइम का नाम है आर एन ए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर पे आके पहले बाइंड करता है फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो अगर प्रमोटर यहाँ पे मौजूद है तो आर एन ए पॉलीमरेज यहाँ आके प्रमोटर से बाइंड करेगा उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो यहाँ पर अटैच होना शुरू हो जाते तो ये स्टैंड इस केस में एंटी सेंस स्टैंड है और जो दूसरा स्टैंड बचा रह गया वो सेंस स्टैंड है हमने इसके बारे में बात की एंटी सेंस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं और इसे नेगेटिव साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं सो so, इस केस में जब प्रमोटर यहाँ पे मौजूद है और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में एरोज पर ध्यान दीजिएगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में तब उस केस में ये वाला पर्पल वाला स्टैंड एंटी सेंस स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड है जबकि जो दूसरा स्टैंड रह गया उसे हम सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड कहते हैं इसे सेंस स्टैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होगा और जो एम बनेगा उसका सीक्वेंस दोनों का सेम ही होगा सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि एम में यूरेसिल मौजूद होता है थाईमीन एबसेंट होता है सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है इसमें बाकी पूरा सीक्वेंस सेम होगा सो so, इस केस में पहली कंडीशन में जब प्रमोटर इस डायरेक्शन में मौजूद है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड किया है तो सिंथेसिस फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम हो रही है और ये स्ट्रैंड पर्पल वाला स्ट्रैंड एंटी सेंस है जिससे एमआरएनए बन रहा है और दूसरा स्टैंड सेंस स्टैंड है जबकि अगर हम दूसरी कंडीशन देखें जो मैंने ऑरेंज पेन से शो की है दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन में क्या है अगर प्रमोटर यहाँ पे मौजूद है पिंक वाले स्ट्रैंड की तरफ 
यहाँ पे अगर प्रमोटर मौजूद है और आर एन ए पॉलीमरीज यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है तो जो एम आर एन ए की सिंथेसिस होगी वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होगी लेकिन इस डायरेक्शन में एरोज पे ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन में होगी जब प्रमोटर यहाँ पे है या इस स्टैंड की सिंथेसिस होनी है इस स्टैंड का एम आर एन ए का ट्रांसक्रिप्शन होना है तब उस केस में आर एन ए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा और एम आर एन ए की सिंथेसिस होगी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में सो so, इस केस में ये वाला स्टैंड एंटी सेंस हुआ माइनस साइंस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो दूसरा स्टैंड है वो सेंस स्टैंड हुआ इसका मतलब ये है कि डी एन ए में कोई भी स्टैंड सेंस या एंटी सेंस नहीं होता है उसका जो प्रमोटर का ओरिएंटेशन है प्रमोटर कहाँ मौजूद है किस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होना है उस बेसिस पे हम किसी भी स्टैंड को सेंस या एंटी स्टैंड एंटी सेंस स्टैंड बोलते हैं और दूसरी बात हमेशा जब भी आरएनए की सिंथेसिस होती है ट्रांसक्रिप्शन में तो वो हमेशा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम होती है दोनों ही केसेस में फाइव प्राइम से थ्री प्राइम सिंथेसिस हो रही है सो so, ये मेन डिफरेंस है सेंस और एंटी सेंस स्टैंड में कि एंटी सेंस स्टैंड हमेशा वो स्टैंड होता है जिससे एम का फॉर्मेशन होता है जबकि जो दूसरा स्टैंड है उसे हम सेंस स्टैंड बोल देते हैं और इस स्टैंड का नाम सेंस या एंटी सेंस स्टैंड होना डिपेंड करेगा प्रमोटर रीजन पे डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं वहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज एक इंजाइम है जो प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है उसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जब आर एन आके बाइंड करेगा उस प्रमोटर रीजन पर उसके बाद ही एम का फॉर्मेशन होगा so that is the difference between sense and the एंटी सेंस स्टैंड सो इन दिस केस आई हैव शोन यू टू डिफरेंट कंडीशंस फॉर द सेंस एंड द एंटी सेंस स्टैंड इट इज नॉट ऑलवेज डिसाइडेड दैट विच स्टैंड इज द सेंस एंड विच वन इज द एंटी सेंस दैट्स वाई आई हैव शोन यू टू डिफरेंट सिचुएशन टू डिफरेंट कंडीशंस सो लिसन वेरी केयरफुली सो इन द फर्स्ट सिचुएशन आई हैव द सेंस एंड द एंटी सेंस स्टैंड डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रमोटर फर्स्टली द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट वेन द प्रमोटर सीक्वेंस आर द सीक्वेंसेज विच आर प्रेजेंट ऑन द डी एन ए द प्रमोटर सी ऑन द प्रमोटर सीक्वेंसेज द आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट सो इन द फर्स्ट कंडीशन आई हैव शोन यू दैट ऑन द पर्पल रीजन द प्रमोटर रीजन इज प्रेजेंट आर एन ए पॉलीमरेज इंजाइम बाइंड ऑन दैट पोजिशन एंड इट इज स्टार्ट द सिंथिस ऑफ एम आर एन ए इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दैट्स वाई द स्टैंड फ्रॉम विच एम आर एन ए इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द एंटी सेंस स्टैंड हाउ एवर द अदर स्टैंड इज कॉल्ड एज द सेंस स्टैंड इफ द प्रमोटर इज देयर इन द सेकेंड कंडीशन फ्रॉम द ऑरन साइड Uh, in the second condition, if the promoter is located there on the pink side of the DNA, uh, then the transcription process will start from this side, from five prime to three prime in this direction. That's why the the strand pink one is called as the anti sense, represented by negative sign, and the other one purple one is called as the sense strand in the second condition. so you have to be very careful about noticing the sense and the anti sense strand it will depend only upon the orientation of promoter and the rna polymerase that which strand will be the sense and which one be the anti sense so that is the major difference between the sense and the anti sense strand and remember that the orientation of promoter and the rna polymerase decides the sense and anti sense strand of the dna so thank you so much if you like my video you can subscribe my channel for further updates thank you so much